September 30th had marked the end of phase one of the tax amnesty program, which total revenue collected as of this report reaching 97.2 trillion rupiah. Indonesia Stocks Exchange President Director Tito Solistio is confident total revenue can reach as much as 150 trillion rupiah by the end of March 2017. Tito says contributing factors include the high number of individuals with undeclared taxes, potential revenue flow from MSMEs following the new SPV regulation and the 1% difference fee increase for Phase 2 prompting a public asset declaration surge by investing their funds into deposit accounts. Pertama adalah secara fundamental, pojoknya perkuatan daripada balance of payment ini akan membuat cadangan bisa kita naik. Interest turun, ekonomi membaik pasti. Yang kedua, trust internasional terhadap negara ini naik besar sekali. Ya, kita harus kasih selamat ke pemerintahan kita. Rasa itu yang naik tak amnesti. Saya percaya 150 triliun tebusan tercapai di akhir Maret 2017. Dua hal yang pasti. Satu adalah menurunnya interest. Kedua adalah menguatnya cadangan devisa yang pada pojoknya akan membuat rupiah menguat. Itu yang akan terasa. Pojoknya apa? Investasi naik. Itu yang akan selang.